வெல்கம் டு டிஎன்பிஎஸ்சி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் யூடியூப் சேனல் எங்க சேனல்ல டிஎன்பிஎஸ்சி மற்றும் கவர்மெண்ட் ஜாப் நோட்டிபிகேஷன் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து வீடியோக்களும் அப்லோட் பண்றோம் இதுவரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகணும்னா பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க ஹாய் வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோவில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கான கரண்ட் அஃபேர் பற்றிய ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் நான் ஒவ்வொரு பாட்டாக சொல்லியிருக்கேன் வாங்க அதை பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பெப்சிஸ் எனப்படும் இந்தியாவின் முதலாவது தேசிய மைக்ரோ நாடக திருவிழா எங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா புதுடெல்லியில எங்க புதுடெல்லியில பெப்சின்னானது புது பேர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தெப்சிஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த புது பேருன்னு இருந்ததா புது புதுடெல்லி பெப்சி தான் தெப்சிஸ் ஆயிடுச்சு மத்திய மின்துறை உர்ஜா மித்ரா ஆப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப் கொண்டு வந்திருக்காங்க எதுக்கானின்னு கேட்டீங்கன்னா பொதுமக்களுடன் தகவல்களை பரிந்து கொள்ள மின்துறை சம்பந்தமான தகவல்களை பரிந்து கொள்றதுக்காண்டி தான் இந்த ஆப்ப கொண்டு வந்திருக்காங்க உடனே சொல்ற கண்டி உரஜா மித்ரா அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்திருக்காங்க உடனே சொல்ற கண்டி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா சாம்ரான் சத்தியாகிரகம் யாரு கொண்டு வந்தா தெரியும் காந்தி கொண்டு வந்திருக்காப்புல சாம்ரான் இடம் வந்து பீகார்ல இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல கொண்டு வந்தாப்புல இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுனால நூறு வருஷம் ஆயிருச்சு இது நினைவா பாத்தீங்கன்னா சொச் சாக்ரஹா பாபுகோ காரியாஞ்சலி கண்காட்சி அப்படின்னு சொல்லி புதுடெல்லியில நடந்திருக்கு சொத் சாக்ரகா பாபுகோ காரியாஞ்சலி கண்காட்சி காந்திய பாபு பாபு அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க காந்திய பாபு பாபு அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்கன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உதான் திட்டத்தை மேற்பார்வையிட அமைக்கப்பட்ட குழு ஆர் என் சௌபே குழு ஆர் என் சௌபே குழு உதான் திட்டம்னா ஏற்கனவே சொன்னேன் ஏழை மக்கள் எல்லாருமே வந்து விமானத்துல பயணம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்திருக்க திட்டம் தான் உதான் திட்டம் அந்த திட்டம் கொண்டு வரக்கு சௌவா இழுக்கிறாங்க அப்படின்றதுனால சௌபே குழு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தேசிய காசநோய் கொடுகை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு தர்மசாலால நடக்குது இமாச்சல பிரதேசத்துல உங்களுக்கு கூட தெரியும் இமாச்சல பிரதேசத்துல தர்மசாலாவை இப்ப ரெண்டாவது தலைநகரமா அறிவிக்க போறாங்க காசநோய் கொடுகை தர்மம் பண்ணா காசநோய் போயிரும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு தர்மம் பண்ணா காசநோய் போயிரும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பசுக்களை பாதுகாப்பதற்காக பத்து பர்சன்டேஜ் பசு வரியை முத்திரை வரியின் மீது விதித்துள்ள மாநில அரசு ராஜஸ்தான் பசுக்களை பாதுகாப்பதற்காக பத்து பர்சன்டேஜ் பசு வரியை முத்திரை வரியின் மீது விதித்துள்ள மாநில அரசு ராஜஸ்தான் ராஜஸ்தான்ல பசுக்களை பாதுகாக்கிற காண்டி வரி விதிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பசு ராஜஸ்தான் அப்படின்னு இந்திய கால்நடை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் பரேலி உத்தரப்பிரதேசம் அதாவது உத்தரப்பிரதேசத்துல கால்நடை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் அமைக்க போறாங்க ரேஸ் போவோம் அதாவது ரேலின்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா ரேலி பண்ணுனா ஓடணும் அது மாதிரி இல்லாம நடக்கணும் ரேலின்றது நடக்கணும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கால்நடை ஒப்புகை சுட்டுடன் கூடிய வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் முதல் முறையாக அறிமுகம் செய்துள்ள மாநிலம் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ராஜஸ்தான் மாநிலம் ராஜஸ்தான் மாநிலத்துல இடைத்தேர்தல கொண்டு வந்திருக்காங்க ராஜஸ்தான் மாநிலத்துலதான் ஒப்புகை சீட்டுடன் கூடிய வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்துல முதல் முறையா அறிமுகம் செஞ்சிருக்காங்க வங்கதேசத்தின் தந்தை ஷேக் முஜிபிர் ரஹ்மான் ஷேக் முஜிபிர் ரஹ்மான் வங்கதேசம் கிரிக்கெட் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் முஜிபிர் ரஹ்மான் சொல்லி ஒரு பிளேயர் இருக்காப்புல கீப்பரா இருப்பாப்புல அவருதான் தந்தையா இருக்காரு அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க வங்கதேசத்தின் தந்தை ஷேக் முஜிபிர் ரஹ்மான் வங்கதேசத்தின் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா இது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் வங்கதேசத்தோட பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா ஷேக் முஜிபி ரஹ்மான் எழுதிய நூல் அன்பினிஸ்ட் மெமோயர்ஸ் அன்பினிஸ்ட் மெமோயர்ஸ் அதாவது அவருக்கு மெமோ கொடுத்ததுனால அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரகுமானுக்கு மெமோ கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பத்தொன்பதாவது காமன்வெல்த் நாடுகளின் காடுகளை பற்றிய கூடுகை உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள டேராடூன்ல நடந்திருக்கு காடுகளை பற்றிய கொடுகை உத்தரகாண்ட் மாநிலத்துல டேராடூன்ல நடந்திருக்கு காடுகள் ஆராய்ச்சி கல்வி நிறுவனம் எங்க இருக்குன்னு கேட்டாலும் டேராடூன்ல தான் இருக்கு காடுகள் ஆராய்ச்சி கல்வி நிறுவனம் டேராடூன்ல தான் இருக்கு அதாவது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னு பாத்தீங்கன்னா காடுகள்ல போய் காட்டுக்குள்ள போய் டேரா போடக்கூடாது ஏன்னா பயமா இருக்கும் காடுகள்ல காட்டுக்குள்ள போய் டேரா போடக்கூடாது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பால வம்சத்தில் புகழ்பெற்ற பௌத்த கல்வி நிலையம் விக்ரமசீலா பல்கலைக்கழகம் பீகார் மாநிலத்தில் உள்ள பாதல்பூர்ல இருக்கு பீகார் மாநிலத்தில் உள்ள பாதல்பூர்ல இருக்கு 
பீகார்னாலே உங்க எல்லாத்துக்கும் ஞாபகம் வந்துடும் பௌத்தம் சொல்லி அதனால பௌத்த கல்வியுமா எங்க இருக்குன்னு கேட்டா பீகார்ல இருக்கு மத்திய மனித வள மேம்பாட்டானையும் கல்லூரிகளோட லிஸ்ட் பல்கலைக்கழகம் மேலாண்மை கல்வி நிறுவனம் யூனிவர்சிட்டி எல்லாத்தோட லிஸ்டும் கொடுத்துருக்காங்க இதுல ஃபர்ஸ்ட் தமிழ்நாட்டில் அதாவது கல்லூரிகள் மொத்தமா சேர்த்து எது எது வருதுன்னு பார்ப்போம் மிரண்டா ஹவுஸ்ன்ற கல்லூரி புதுடெல்லியில் இருக்கிறதா முதலிடத்துல இருக்கு மிரண்டா ஹவுஸ் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் மிரண்டா ஹவுஸ்ன்றது புதுடெல்லியில தான் இருக்கு ரயலோ கல்லூரி சென்னையில தான் இருக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் பிசப் ஹீபர் கல்லூரி வந்து எங்க இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா திருச்சி பிசப் ஹீபர் கல்லூரி திருச்சியில இருக்கு இங்கதான் அப்துல் கலாம் படிச்சிருக்காப்ல நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா மகளிர் கிறிஸ்துவ கல்லூரி சென்னையில இருக்கு மகளிர் கிறிஸ்துவ கல்லூரி சென்னையில இருக்கு அப்படியே திருச்சி சென்னை புதுடெல்லி அப்படின்னு போயிருச்சு நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா டாப் பத்து பல்கலைக்கழகத்துல எது வந்திருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் பெங்களூர்ல இருக்கு இது ஏற்கனவே பாத்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல வந்திருக்கு நல்ல சிறந்த பல்கலைக்கழகமா சயின்ஸ் சைடுல வந்திருக்கு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் மேல பார்த்த டாப் பத் கல்லூரியில அந்த ரேங்க் லிஸ்ட் படியும் போட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் போர்த் டென்த் இதான் வந்து பிளைஸ் ஆர்டர்ல இருக்கு கீழே பார்த்ததுல பல்கலைக்கழகத்துல முதல் பிரைஸ் மட்டும் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் பெங்களூர்ல இருக்கு நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா மேலாண்மை கல்வி நிறுவனத்துல முதல் இடத்துல இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஐஏஎம் அகமதாபாத் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அகமதாபாத்ல ஐஏஎம் ரொம்ப ஸ்பெஷல் பாத்தீங்கன்னா மேலாண்மை கல்வி நிறுவனத்துல மேனேஜ்மெண்ட் சைட்ல அதே லிஸ்ட்ல டாப் பத்து பொறியியல் கல்லூரிகள்ல ஐஐடி மெட்ராஸ் தான் வந்திருக்கு ஐஐடில மெட்ராஸ் கொஞ்சம் டெவலப் ஆனது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஐஐடி மெட்ராஸ் ஒட்டுமொத்த அளவுல கல்வி நிறுவனங்கள்ல இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆப் சயின்ஸ் அதான் வந்திருக்கு பெங்களூர்ல இருக்கு ஏற்கனவே சொன்ன யூனிவர்சிட்டினாலும் பெங்களூர் தான் சயின்ஸ்ல கொஞ்சம் டெவலப் அடைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆப் சயின்ஸ் பெங்களூர்ல இருக்கு நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் பிரைஸ்ல ஐஐடி சென்னை தான் இருக்கு இந்தியாவின் மிகவும் நீளமான சுரங்க பாதை ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்துல செனானி டு நசரின்ற பிளேஸ்குள்ள போட்டிருக்காங்க ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட போன மாசம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வீடியோலயே நான் சொன்னேன் ஜம்மு காஷ்மீர்ல செனானி நசரி ரெண்டு பேத்துக்கும் சண்டை வருது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தேசிய நெடுஞ்சால என்கச் ஃபார்ட்டி போர் அதுன்ற இடத்துல தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க நைன் பாயிண்ட் டூ கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல கொண்டு வந்திருக்காங்க நைன் பாயிண்ட் டூ கிலோமீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸ்ல கொண்டு வந்திருக்காங்க நெக்ஸ்ட் தனியாக அதிகாரப்பூர்வமான சின்னத்தை பெற்ற இந்தியாவின் முதல் புலிகள் காப்பகம் கான்கா புலிகள் காப்பகம் மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்கு இது உங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும் மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ள புலிகள் காப்பகம் பேரு கான்கா புலிகள் காப்பகம் அந்த மத்திய பிரதேசத்தோட கான்கா புலிகள் சரணாலயத்தோட இப்ப என்ன ஸ்பெஷல் பார்த்தோம்னா அதோட அதிகாரப்பூர்வ சின்னமா பூசிங் எனப்படும் சதுப்பு நில மான்களை அறிவிச்சிருக்காங்க அதோட அதிகாரப்பூர்வ சின்னமா இதை ஈஸி அப்படி ஞாபகம் வைக்கிறேன்னு பாத்தீங்கன்னா புலி மான பிடிச்சு தின்னுது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதான் பூசிங் புலி மான பிடிச்சு தின்னுது அதான் பூசிங் எனப்படும் சதுப்பு நீள மான்கள் பதினெட்டாவது உலக சாலை கூடுகை எங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா புதுடெல்லி உலக சாலை கூடுகை எங்க கொண்டு வந்துருன்னு கேட்டீங்கன்னா டெல்லி புதுடெல்லியில கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்தியாவின் அமைய உள்ள கோமாரி நோய்க்கான முதல் சர்வதேச மையம் கோமாரி நோய்க்கான முதல் சர்வதேச மையம் ஆர்குல் அப்படின்னு சொல்லி ஒடிசா மாநிலத்தில் உள்ள புவனேஸ்வர் இடத்துல கொண்டு வந்திருக்காங்க கோமாரி நோய் அக்குள்ள வரும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதான் ஆர்குல் கோமாரி நோய் எங்க வரும் அக்குள்ள வரும் அதான் ஆர்குல் உலகிலேயே உலக சுரகங்களை முற்றிலுமாக தடை செய்துள்ள நாடு எல் சால்வடார் உலக சுரகங்களை முற்றிலுமா தடை செய்துள்ள நாடு எல் சால்வடார் எல்லாரும் செத்துறாங்கடா சுரங்கத்தை புல்லாம் நிப்பாட்டிட்டோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏற்கனவே சுரங்கத்தை எடுத்ததுல நிறைய பாதிப்பு வந்துருச்சு எல் சால்வடார் அப்படின்ற நாட்டுல எல்லாரும் சாவாதீங்கடா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உலகின் தற்போதைய மிகவும் வயதான பெண்மணியா வைலட் பிரௌனா அறிவிச்சிருக்காங்க இவங்க வந்து ஜமைக்கா நாட்டை சேர்ந்தவங்க பிரௌனா இருக்கிறதுனால வயசா இருக்காங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதற்கு முன் எம்மா மார்டின் அப்படின்னு சொல்லி இத்தாலிக்காரவங்க இருந்தாங்க ஓகேவா எம்மா மார்டின் சொல்லி இத்தாலிக்காரவங்க தான் இருந்தாங்க பாதையாணி திருவிழா கொண்டாடப்படும் மாநிலமா கேரளா மாநிலத்தை அறிவிச்சிருக்காங்க பாதையாணி திருவிழா கொண்டாடப்படும் மாநிலமா கேரளா மாநிலத்தை அறிவிச்சிருக்காங்க கேரளால இருக்கவங்களோட பாதம் எல்லாம் அழகா இருக்கும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கேரளா பாதம்னா அழகா இருக்கும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க
ஏப்ரல் ஃபைவ் என்ன சொல்லிக்காங்கன்னா ஐம்பத்தி நாலாவது தேசிய கடல் வழி போக்குவரத்து தினமா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அஞ்சு ரூபா கொடுத்தா போக்குவரத்துக்கு போகலாம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏப்ரல் ஆறாம் தேதி வளர்ச்சி மற்றும் அமைதிக்கான சர்வதேச விளையாட்டு தினம் வளர்ச்சி மற்றும் அமைதிக்கான சர்வதேச விளையாட்டு தினம் ஏப்ரல் ஏழாம் தேதி பாத்தீங்கன்னா உலக சுகாதார தினம் ஏப்ரல் ஏழாம் தேதி உலக சுகாதார தினம் ஏல பாக்குறப்பே ஒரு ஹெல்த்தியா இருக்கும் நம்பர்ஸ்ல இது முக்கியமான நாள் உலகத்தோடைய சுகாதார தினம் இதோட நோக்கம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மன அழுத்தத்தை பற்றி பேசுவோம் மன அழுத்தத்தை பத்தி கருத்து சொல்லியிருக்காங்க ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி இந்திய குடிமை பணிகள் தினம் இந்திய குடிமை பணிகள் தினம் இதோட நோக்கம் என்னன்னு கேட்டா புதிய இந்தியாவை உருவாக்குவது புதிய இந்தியாவை உருவாக்குவது ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா சர்தர் வல்லபாய் பட்டேலோட பிறந்த தினம் அதுதான் இந்திய குடிமை பணிகள் தினம் அதே தினத்தோட கண்டினியூஸ் தான் பார்க்க போறோம் ஏப்ரல் பத்தாம் தேதி உலக ஹோமியோபதி தினம் உலக ஹோமியோபதி தினம் ஹோமியோபதினாலே அவங்க எல்லாத்துக்கும் ஞாபகம் வந்துடும் ஹோமியோபதியோட தந்தை சாமுவேல் ஹேமன் அவரோட பிறந்த தினம் தான் உலக ஹோமியோபதி தினம் முதலாவது சில்க் ரோடு ட்ரெயின் சீனா முதல் பிரிட்டன் வரை உங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும் சில்க் ரோடு ட்ரெயின்னா சீனா முதல் பிரிட்டன் வரை சில்க் ரோடுனா என்னன்னு தெரியும் பட்டு பொருட்களை வந்து சீனால இருந்து எல்லா இடத்தையும் கொண்டு போய் பிரிட்டன் வர கொண்டு போய் சேர்க்கிறாங்க அதுக்கு ட்ரெயின் மூலம் இப்ப கொண்டு போக போறாங்க சில்க் ரோடு ட்ரெயின்றது சீனா முதல் பிரிட்டன் வரை ஏப்ரல் பதினாலு வந்து அம்பேத்கர் ஜெயந்தி அம்பேத்கர் ஜெயந்திய தண்ணீர் தினமா கொண்டாட போறாங்க தண்ணீர் காண்டு அம்பேத்கர் போராடினார அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏப்ரல் போர்டீன் தண்ணீர் தினம் அம்பேத்கர் ஜெயந்தி ஏப்ரல் இருபத்தி நாலாம் தேதி தேசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் தினம் ஏப்ரல் டுவெண்டி போர் தேசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் தினம் எழுபத்தி மூணாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு படிதான் பஞ்சாயத்து ராஜ் கொண்டு வந்தாங்க அது என்ன டேட் பாத்தீங்கன்னா ஏப்ரல் டுவெண்டி போர் எழுபத்தி மூணாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுல கொண்டு வந்திருப்பாங்க எப்ப நடைமுறை கொஞ்சம்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணுலதான் நடைமுறைக்கு வந்திருக்கும் ஏப்ரல் டுவெண்டி சிக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா உலக அறிவுசார் சொத்துரிமை தினம் உலக அறிவுசார் சொத்துரிமை தினம் இதான் ஏப்ரல் மாசத்துல இருக்க இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ் ஓபன் யூஎஸ் ஓபன் சொல்லி டென்னிஸ் டென்னிஸ் விளையாட்டுக்கான விளையாட்டு தான் இது யூஎஸ் ஓபன் சோ இதுல உமர் சிங்ல வின் பண்ணது அங்க வந்து சொலானி ஸ்டீஃப் ஸ்டெஃபன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அமெரிக்க நாட்டை சேர்ந்த வீராங்கனை தான் வந்து வின் பண்ணிருக்காங்க உமன் சிங்கல்ல அதே யூஎஸ் ஓபன்ல சிக்ஸ்த் கிராண்ட் ஸ்லாம் டைட்டன் சொல்லுவாங்களே இந்த பட்டம்னு சொல்லுவாங்க சோ கிராண்ட் ஸ்லாம் பட்டத்தை பதினாறாவது கிராண்ட் ஸ்லாம் பட்டத்தை வென்றவர் வந்து ரஃபில் நடால் ஓகேவா சோ உமன் சிங்கிள்ஸ் வின் பண்ணவங்க வந்து சொலானி ஸ்டெஃபன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க யூஎஸ் நாட்டை சேர்ந்தவங்க ரஃபில் நடால் வந்து சிக்ஸ்டியத் கிராண்ட் ஸ்லாம் டைட்ல வந்து வின் பண்ணிருக்காரு சோ இதுதான் வந்து செப்டம்பர் மந்த்ல இருக்கக்கூடிய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அக்டோபர் மந்த் சோ அக்டோபர் மந்த்ல என்னென்னலாம் ஸ்போர்ட்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா டாப்ஸ் த போர்ப்ஸ் ரிச் லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டார் அதாவது போர்ப்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த பத்திரிகை வந்து நிறைய பட்டியல் வெளியிடுவாங்க அந்த பட்டியல்ல ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டார்ஸ்ல யார் ஃபர்ஸ்டா வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி வெளியிட்டு இருக்காங்க ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டார்ஸ்ல யார் யாரு எந்தெந்த பொசிஷன்ல இருக்காங்க சோ அந்த லிஸ்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்திருக்க ரிச் லிஸ்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்திருக்க கூடியது வந்து கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ இவர் வந்து ஃபுட்பால் பிளேயர் சோ இவர் தான் வந்து ஓபன் <laughs> கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த் வந்து வின் பண்ணிருக்காரு 
பங்களாதேஷ் <laughs> வட்டி <laughs> 6 சதவீதம் ரிவர்ஸ்னு வந்தா 6 ரெபோன் வந்தா 6.25 சதவீதம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க 52வது ஜனபீட விருது கொடுத்திருக்காங்க யாருக்குன்னு கேட்டினா வங்காள கவிஞர் சங்கா கோஸ் கொடுத்திருக்காங்க இந்தியாவிலேயே மிக உயரிய இலக்கிய விருது தான் ஜனபீட விருது யாருக்கு கொடுத்திருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா சங்கா கோஸ் கோஸ்னா எல்லாத்துக்குமே கொடுத்துடலாம் ஜனம்னா மக்கள்னு சொல்லுவாங்க எல்லா ஜனத்துக்கும் கொடுக்கற கண்டி கோஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சங்கா கோஸ் எல்பிஜி இறக்குமதியில அதாவது லிக்யூபைடு பெட்ரோலியம் கேஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் இடத்துல யாருக்கான்னு கேட்டா சீனா ரெண்டாவது இடத்துல இந்தியா மக்கள் தொகை அதிகமா இருக்க நாட்டுலதான் லிக்யூபைடு பெட்ரோலியம் அதாவது எல்பிஜி அதிகமா தேவைப்படுது முதலிடத்துல சீனா ரெண்டாவது இடத்துல இந்தியா தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா துரோபதியின் வாழ்க்கை பயணம் என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியரா வீரப்ப மொழி இருக்காப்புல துரோபதியின் வாழ்க்கை பயணம் என்ற புத்தகத்தோட ஆசிரியர் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா வீரப்ப மொழி வீரப்ப மொழி யாருன்னு தெரியுமா ஒரு காங்கிரஸ் லீடர் அப்படின்னு தெரியும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கார சேர்ந்தவர் தான் அடுத்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லிக்கேன் சாம்ரான் சத்தியகிரகம் காந்தியோட சத்தியகிரகம் ஏன் இந்த வருஷம் டெவலப் ஆத பத்தி எல்லாமே பண்றான்னு கேட்டீங்கன்னா நூறாவது வருஷம் கொண்டாடி இருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு வந்தது இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஆயிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி அதாவது சாம்ரானில் காந்தி அப்படின்ற ஒரு புத்தகத்தை ஒத்தவர் எழுதியிருக்காரு யாருன்னு கேட்டா டெண்டுல்கர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டி ஜே டெண்டுல்கர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டெண்டுல்கர் சதம் சதமா போறாரு இது நூறு வருஷம் கொண்டு வந்ததுனால எழுதியிருக்காரு டி ஜே டெண்டுல்கர் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா பேட்மிண்டன் வேர்ல்டு பெடரேஷன் கேரியர் ரேங்க்ல பி வி சிந்து ரெண்டாவது இடத்துக்கு போயிருக்காங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இப்ப நல்லா லான்ட் வராங்க எதுலன்னு கேட்டா பேட்மிண்டன்ல லான்ட் வரதுனால செகண்ட் பிளேஸ்க்கு போயிட்டாங்க ஆசிய பில்லியட் சாம்பியன்ல பங்கஜ் அத்வானி ஆறாவது முறையா ஜெயிச்சு சாம்பியன் பட்டத்தை வாங்கியிருக்காப்ப ஆசியனாலே தெரியுது ஆசியன் பில்லியட் சாம்பியன்ல பங்கஜ் அத்வானி பில்லியன்ஸ்ல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு யாருன்னு கேட்டா பங்கஜ் அத்வானி ஆறாவது முறையா சாம்பியன் பட்டம் வாங்கியிருக்காப்புல இந்திய தொழில்நுட்ப கூட்டமைப்பினால் வழங்கப்படும் வாழ்நாள் சாதனைக்கான குடியரசு தலைவர் விருது ராகுல் பஜாஜ் அப்படின்ற ஒரு ஆள் கொடுத்திருக்காங்க ராகுல் பஜாஜ் பஜாஜ் பைக்கு குடியரசுத் தலைவர் விருது கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது எதுக்குன்னு கேட்டா இந்திய தொழில்நுட்ப கூட்டமைப்பினால் வழங்கப்படும் வாழ்நாள் சாதனைக்கான விருது இளம் வயதிற்கான மிஸ் யூனிவர்ஸ் இந்தியாவின் சிஸ்டி கவர் கொடுத்திருக்காங்க இந்தியாவின் சிஸ்டி கவருக்கு சிஸ்டி கவர்னா தெரியும் மேகா படத்தோட ஹீரோயினி பேர் தான் சிஸ்டி கவுர் அவங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டிற்கான தயாரிப்பு மற்றும் சேவை துறையில் புதுமைகளை அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க தங்கமயில் விருது எஸ் பேங்க் கொடுத்திருக்காங்க எல்லாத்துக்கும் எஸ் எஸ் கொடுத்ததுனால தங்கமயில் ஒண்ணு கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டிற்கான முதல்வர் கணினி தமிழ் விருது சே முரளி கொடுத்திருக்காங்க தமிழ்ல பேர் இருக்கு நல்ல பேரா முரளின்னு இருக்கு அவரோட புல் பேர் பாத்தீங்கன்னா செல்வ முரளி நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா தமிழ்ல அந்த கம்பர் விருது கபிலர் விருது இளங்கோவடிகள் விருதுன்னு சொல்லி வரிசை எல்லாத்துக்கும் விருது கொடுத்திருக்காங்க நான் விருது சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு ஆளுக்கும் பெக்கு சொல்றேன் அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கம்பர் விருது யாருக்குன்னு கேட்டா இலங்கை ஜெயராஜ் கொடுத்திருக்காங்க கம்பர் விருது இலங்கை ஜெயராஜுக்கு கம்பரோட நூல்ல இனிய நாடகம் சொல்லி ராஜ தண்டனை சொல்லி ஒரு நூல் இருக்காப்புல அந்த ராஜ் தான் கடைசியில முடியுது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இலங்கை ஜெயராஜ் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா கபிலர் விருது கபிலர் விருது யாரு கொடுத்திருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா 
இல க அக்னி புத்திரன் கொடுத்திருக்காங்க இல க அக்னி புத்திரன் கொடுத்திருக்காங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கபிலர் பாட்டை படிச்சா நெருப்பு மாதிரி ஆயிரும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அக்னி புத்திரன் கொடுத்திருக்காங்க இளங்கோ வடிகள் விருது யாரு கொடுத்திருக்காங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா நஞ்சுண்டான் கொடுத்திருக்காங்க யாருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நஞ்சுண்டான் கொடுத்திருக்காங்க இளங்கோ வடிகள் நாஞ்சில் நாட்டான் படிச்சிருப்போம் அது அப்படியே மாடுலேஷன் படி நஞ்சுண்டான் அப்படின்னு படிச்சுக்கோங்க ஊவேச விருது யாரு கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா வேங்கட கிருஷ்ணன் கொடுத்திருக்காங்க ஊவேச விருது வேங்கட கிருஷ்ணன் கொடுத்திருக்காங்க அவங்க அப்பா பேரு வேங்கட சுப்பு அவருக்கு ஏறு பேர் வேங்கட ரத்னம் அப்படின்னா சொல்லுவாங்க அதனால அந்த வேங்கடத்துக்கும் ஊவேசாவுக்கும் ரொம்ப சங்கட ரொம்ப கனெக்ஷன் இருக்கிறதுனால வேங்கட கிருஷ்ணன் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சொல்லின் செல்வர் விருது பி மணிகண்டன் கொடுத்திருக்காங்க சொல்லும் போது மணி அடிச்சுட்டு சொல்றாப்ல அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சொல்லின் செல்வர் விருது பி மணிகண்டன் கொடுத்திருக்காங்க ஜி யு போ விருது யாரு கொடுத்துருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா வைதேகி ஹெர்பாட் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க வைதேகி ஹெர்பாட் அப்படின்றவருக்கு ஜி யு போ விருது கொடுத்திருக்காங்க ஹெர்பாட்னாலே ஒரு அவங்களோட ஹிஸ்டின் பேர் மாதிரி சம்பந்தப்பட்ட ஒரு மாதிரி தருது வைதேகின்றவரு ஜி யு போப் வந்து வைதையை கரெக்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உமர் புலவர் விருது யாரு கொடுத்துருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா அப்துல் காதர் கொடுத்திருக்காங்க உமர் புலவர் விருது அப்துல் காதர் கொடுத்திருக்காங்க உமர் புலன்னு படிக்கிறப்ப ஒரு முஸ்லீம் பேர் மாதிரி இருக்கும் அவரு பேரும் அப்துல் காதர்லயே முடியுது அதனால ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அம்மா இலக்கிய விருது ஹம்சா தனகோபால் கொடுத்திருக்காங்க அம்மா இலக்கிய விருது அம்சா தனகோபால் கொடுத்திருக்காங்க அம்மா ஹம்சமா இருக்கு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அம்மா இலக்கிய விருது ஹம்சா தனகோபால் கொடுத்திருக்காங்க மத்திய செம்மொழி தமிழாய்வு நிறுவனத்தின் தொல்கா பேர் விருது கொடுத்திருக்காங்க எத்தனை பேத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா மூணு பேத்துக்கு மூணு வருஷத்துக்கு ஆர்டர் பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க முன்னாடி கொடுக்கா முட்டுட்டாங்க மூணு வருஷத்துக்கு அதனால கொடுத்திருக்காங்க கந்தசாமி கொடுத்திருக்காங்க தச்சனாமூர்த்தி கொடுத்திருக்காங்க கலைக்கோவன் கொடுத்திருக்காங்க கந்தசாமி தச்சனாமூர்த்தி கலைக்கோவன் கந்தசாமி சாமினா மூர்த்தி தான் ஞாபகம் வரணும் மூர்த்தினா கோவமா இருப்பாரு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சாமினா மூர்த்தி ஞாபகம் வரணும் மூர்த்தினா கோவமா கண்டிப்பா இருப்பாரு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா தாதா சாஹிப் பால்கே விருது கொடுத்திருக்காங்க இது வந்து திரைப்படத்துறையில மிக உயரிய விருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது யாருக்குன்னு கேட்டா விஸ்வநாத் கொடுத்திருக்காங்க தெலுங்கு பட இயக்குனர் நடிகர் கே விஸ்வநாத் கொடுத்திருக்காங்க நம்ம யாரடி நீ மொய்மணியில ஒரு தாத்தா இருப்பார்ல அவரு தான் விஸ்வநாத் அவருக்கு தான் தாதா சாஹிப் பால்கே விருது கொடுத்திருக்காங்க ஆறாவது எம் எஸ் சுவாமிநாதன் விருது கொடுத்திருக்காங்க ராயப்ப ராமப்பா அப்படின்னு ஒருத்தவர் கொடுத்திருக்காங்க எம் எஸ் சுவாமிநாதன் எம் எஸ் சொல்லி ரெண்டு ஒருத்தருக்கு அத ராமப்ப ராயப்பா கொடுத்திருக்காங்க இலக்கியத்திற்கான புலிசார் விருது அப்படின்னு சொல்லி இத அண்டர் கிரவுண்ட் ரயில் ரோடு என்னும் நாவலுக்காக அமெரிக்க எழுத்தாளரான ஹோல்சன் ஒயிட் கேட் அவர்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க புலிசார் விருது ஒயிட் கேட் கொடுத்திருக்காங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வெள்ளி கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சிருக்காங்க ஹோல்சன் ஒயிட் கேட் அவருக்கு கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முன்னூத்தி இருபத்தி ஏழு நாட்களில் ஆறாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சு வழக்குகளை தீர்த்து வைத்துள்ள கின்ன சாதனை படைத்த நீதிபதி யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா நீதிபதி தேஜ் பகதூர் சிங் அதாவது முன்னூத்தி இருபத்தி ஏழு நாள்ல ஆறாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சு வழக்குகளை தீர்த்து வச்சிருக்காப்ல பகதூர் சிங் அதாவது யாரும் சண்டை போடாம பரஸ்வசமா சொல்லுவாங்கல்ல அதாவது பிரச்சனைனா எதுவும் பண்ணிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி பக்குவமா பண்ணி வச்சிருக்கோம் யாருன்னு கேட்டா பகதூர் சிங் முக்கியமான ஒரு கின்ன சாதனை புத்தகத்துல இடம் பெற்றிருக்காப்ல நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஏசியன் பிசினஸ் உமான் ஆஃப் த இயர் அப்படின்னு சொல்லி டேம் ஆஷா ஹேம்கா கொடுத்திருக்காங்க டேம் ஆஷா ஹேம்கா கொடுத்திருக்காங்க ஏசியன் கேம் பெண்கள் எல்லாம் பிசினஸ்ல ஒரு கேம் மாதிரி விளாடுறாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏசியன் உமன் எல்லாம் பிசினஸ்ல கேம் மாதிரி விளாடுறாங்க டேம் ஆஷா ஹேம்கா புவி அறிவியலுக்கான இளம் விஞ்ஞானி விருது டாக்டர் அபிஷேக் சாகா கொடுத்திருக்காங்க புவி அறிவியலுக்கான இளம் விஞ்ஞானி விருது டாக்டர் அபிஷேக் சாகா புவி அபின் வருதா அப்படியே கோரச ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க புவி அபின் வரும் புவி அபின் வரும் அபிஷேக் சாகா கிருஷி கர்மான் விருது வந்து மூணு மாநிலத்துக்கு கொடுத்திருக்காங்க இந்தியால கிருஷினாலே விவசாயம் இமாச்சல பிரதேசம் திரிபுரா தமிழ்நாடு கொடுத்திருக்காங்க நம்மளுக்கு முக்கிய தேவையானது தமிழ்நாடு இமாச்சல பிரதேசம் திரிபுரா தமிழ்நாடு கொடுத்திருக்காங்க சாகித்ய அகாடமில மொழிபெயர்ப்பாளர் விருது கொடுத்திருக்காங்க அது என்ன நூலுக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா மாதோறு பாகன்ற நூலை மொழிபெயர்த்திருக்காண்டி ஸ்ரீ அனிருதன் வாசுதேவன் கொடுத்திருக்காங்க அனிருதன் வாசுதேவன் கொடுத்திருக்காங்க அனிருத்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் வேற பாட்டை கப்பி பண்ணி அதாவது வேற பாட்டு லாங்குவேஜ்ல இருந்து ஆட்டையை போட்டுதான் போடுவாரு
நல்லாளுமைக்கான மாற்றத்தை உருவாக்கிய முதலமைச்சரின் விருதை ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு பெறாப்பலாம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மாற்றத்தை உருவாக்கிய முதலமைச்சர் என்னும் விருதை யாரு பெறான்னு கேட்டா சந்திரபாபு நாயுடு பிரெஞ்சு பேடு மாதிரி வச்சு பாப்பல தாடி வச்சிருக்கல ஒரு டீசெண்டா டிஃப்ரெண்டா வச்சிருக்க ஒரு யாருன்னு கேட்டா சந்திரபாபு நாயுடு அது மாதிரி கொஞ்சம் மாற்றத்தை உருவாக்கிய ஒரு யாருன்னு கேட்டா சந்திரபாபு நாயுடு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்தியா மற்றும் பிரான்ஸ் நாடுகளுக்கு இடையிலான வர்ணா என்ற பெயரிலான பதினஞ்சாவது கடற்படை கூட்டு பயிற்சி அதாவது இந்தியாவுக்கும் பிரான்ஸுக்கும் இடையில நடைபெற்ற கூட்டு பயிற்சி கடற்படை கூட்டு பயிற்சி பேரு தான் வருணா ஓகேவா அது எங்க நினைச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா பிரான்சின் மத்திய திரைக்கடல் துறைமுகமான மத்திய திரைக்கடல் துறைமுகமான துலான் துறைமுகத்துல நடைபெற்றிருக்கு பிரான்ஸ்காரங்களா வரீங்களா அப்படின்னு கூப்பிடுற மாதிரி பிரான்ஸ்னா வரீங்களா அப்படின்னு கூப்பிடுற மாதிரி சாகர் மாதா நட்புறவு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு என்னும் பெயரில் நேபாள மற்றும் சீனா நாடுகளின் முதலாவது கூட்டு ராணுவ பயிற்சி காத்மண்ட்ல நடந்திருக்கு சாகர் மாதான்றது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அது எங்க கொண்டிருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா நேபாள மற்றும் சீனா நாடுகளோட கூட்டு முயற்சியா நேபாள தலைநகர் காத்மண்ட்ல கொண்டு வந்திருக்காங்க நாடோடி அணை என்னும் பெயரில் இந்தியா மங்கோலியா நாடுகளுக்கு இடையிலான கூட்டு ராணுவ பயிற்சி இந்தியால மிசோரத்துல நடைபெற்றிருக்கு இந்தியா மங்கோலியா மங்கோலியா காரவங்களா யானை மாதிரி இருப்பாங்க இந்தியா காரவங்களா நாடோடி மாதிரி போய்கிட்டே இருப்பாங்க அப்ப வந்து நாடோடி அணை போல்த்து எங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா மிசோரத்துல கொண்டு வந்திருக்காங்க கூட்டு ராணுவ பயிற்சி நடந்திருக்கு முதல் முறையாக சாண எரிவாயு மூலம் இயங்கும் பேருந்து கொல்கத்தாவில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது இதை யாரு எந்த ஆராய்ச்சி நிறுவனம் தயாரிச்சிருக்கான்னு கேட்டா பீனிக்ஸ் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி தயாரிச்சிருக்காங்க பீனிக்ஸ் இந்தியா ஆராய்ச்சி நிறுவனம் தயாரிச்சிருக்காங்க இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னு கேட்டீங்கன்னா கொல்கத்தால பீனிக்ஸ் பரவ பறக்குது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கொல்கத்தால பீனிக்ஸ் பரவ பறக்குதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன் ஜிபிஎஸ் வேகத்தில் பிராட்பேண்ட் இணைய இணைப்பு வழங்கும் முதல் இந்திய நகரமா ஹைதராபாத் அறிவிச்சிருக்காங்க அதாவது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் கேட்டா ஹையா ஒரு ஜிபிஎஸ் இவ்வளவு பாஸ்ட் ஆவா அப்படின்னு அதாவது ஒன் ஜிபிஎஸ் வேகத்துல பிராட்பேண்ட் இணைய இணைப்பு வழங்குற நகரமா ஹைதராபாத் அறிவிச்சிருக்காங்க செயற்கைக்கோள் அடிப்படையான விமான தடங் கண்காணித்தல் முறைமையான இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டிற்குள் முழுமையாக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் உலகின் முதல் விமான போக்குவரத்து நிறுவனம் மலேசியன் ஏர்லைன்ஸ் மலேசியால தான் இப்ப நிறைய நியூ டெக்னாலஜி மாதிரி கொண்டு வந்து இருக்காங்க அதுல என்ன கொண்டு வந்திருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா விமான தடங் கண்காணித்தல் முறைமைக்கான முழுமையா பயன்படுத்திருக்கும் முதல் விமான போக்குவரத்து நிறுவனமா மலேசிய ஏர்லைன்ஸ் அறிவிக்க போறாங்க ஃபார்முலா ஒன் பக்ரைன் கிராண்ட் பிரிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் போர்டில செபாஸ்டியன் விட்டல் சொல்லி ஜெர்மனி நாட்டுக்கு ஒரு ஜெயிச்சிருக்காப்ல யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா செபாஸ்டியன் விட்டல் ஃபார்முலா ஒன் கார விட்டுட்டாரு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபார்முலா ஒன் கார விட்டுட்டாரு ஜெர்மனி காரு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆசிய பில்லியட் சாம்பியன்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல இந்தியாவின் பங்கஜ் அத்வானி சாம்பியன் பட்டம் பெற்றிருக்காரு ஏற்கனவே சொன்னேன் ஆறாவது முறையா பட்டம் பெற்றிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி இந்தியாவின் பங்கஜ் அத்வானி அமெரிக்காவில் நடைபெற்ற மியாமி ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவுல சுவிட்சர்லாந்தின் ரோஜர் பெடரல் ஜெயிச்சிருக்காப்ல பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவுல பிரிட்டனின் ஜோஹானா ஹோண்டா ஜெயிச்சிருக்காப்ல யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ஜோஹானா ஹோண்டா ஏற்கனவே பிரெஞ்சு ஓப்பன்ல யார் ஜெயிச்சான்னு கேட்டா ரோஜர் பெடரல் தான் ஜெயிச்சிருக்காப்ல இதுல வந்து பெண்ண கொண்டா அப்படின்னு சொல்லி பெண்கள்ல பெண்ணா அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கு அவங்கதான்